nosotros es un gusto eh, que estén todos aquí, que nos estén acompañando en esta iniciativa que ha tenido ASCOP, realizando su segundo desayuno con los comunicadores y periodistas que cubren de alguna manera nuestras noticias del sector cooperativo. Eh, nosotros tenemos como intención en el, la celebración de este desayuno el tener un acercamiento con el medio periodístico, con el sector de los comunicadores. Eh, precisamente tomando, eh, como cerraba su intervención ahorita la doctora María Eugenia, en el tema de de que se avecina precisamente eh, pues esta campaña presidencial, un nuevo gobierno. Eh, de cara a este nuevo gobierno, ¿cómo, eh, se, ¿cuál es la posición del sector? Eh, de pronto, ¿cómo se va a avanzar eh, en estos temas de, de legislación? ¿Cuál empresa de las, de las que no son solidarias tiene 400 mil dueños? Que yo sepa ninguno. Y aquí hay cooperativas que tienen 400 mil asociados, o sea, 400 mil dueños. ¿Cuál tiene 280 mil dueños como Comeva? ¿Cuál tiene 20 mil o 30 mil dueños como las cooperativas medianas? ¿Cuál tiene 2 mil o 3 mil dueños como las cooperativas pequeñas? Esa es un, una, un, una posibilidad que no, el Estado no la ha tomado. Y yo sostengo. No debiéramos nosotros detrás de, estar detrás del, del gobierno para que nos dé las, los medios para actuar en igualdad de condiciones sino que, y que no nos quite cosas, sino que todo lo contrario, el gobierno debería echarnos mano a nosotros y decirnos ante una sociedad como esta, vengan que ustedes son la alternativa para la solución. No tenemos nosotros cifras consolidadas de lo que el sector solidario realiza. En el caso nuestro, de los fondos de empleados que represento, somos un millón de asociados a los fondos de empleados, 1.500 fondos a nivel nacional. Generamos un excedente de aproximadamente 100.500 eh, millones de pesos. Pero el balance social que realizan los fondos de empleados es sin lugar a dudas cinco veces más que eso pero eso no está consolidado las cooperativas, los fondos de empleados individualmente sabemos lo que le damos a los asociados pero eso no está consolidado y es lo que tenemos que mostrar más que los excedentes más que un balance financiero porque es el ADN y sobre eso hay que hacer una plena conciencia de lo que los asociados reciben reciben muchas cosas pero no lo saben y nosotros tímidamente no mostramos. Hasta ahora le estamos pidiendo a la supersolidaria super encarecidamente que pida a través de un instrumento muy fácil de, de digerir por parte de nuestros eh, asociados el balance social y poderlo revelar porque es lo que realmente nos diferencia de la base de, de la banca tradicional. Muchas gracias. <música>